Augustus frid min älskade. Vi står just nu här utanför Olien City i Stockholm. Drottninggatan. Och vi ska förkunna om Herren Jesus Kristus. Jesus är Herren, min älskade. Jag kommer läsa en vers. För er ur, ur detta kommer jag att förkunna för er hur allvarligt det här är. Hur viktigt det här Denna segen som Bibeln berättar om. Det står så här i första Johannes brevet kapitel 5 och vers 4. För allt som är fött av Gud besegrar världen. Och detta är den seger som har besegrat världen, vår tro. Så det finns, om det finns en seger, då finns det en strid. Och vad är det för strid Bibeln berättar om? Striden är mellan gott och ont, mellan ljuset och mörkret. Mellan Herren Jesus Kristus och Lucifer. För att när vi alla föll i synd och blev slavar under synd, då vi gick från Gud. För Bibeln säger att alla har syndat och förlorat härligheten från Gud. Alltså sakna härligheten från Gud det betyder att få vara i Guds närvaro. Att få bli fylld av Guds kärlek och hans nåd och barmhärtighet. Frid och glädje. Och tryggheten. Det tappade man helt och hållet på grund av synden. För synden skiljer oss från Gud. Men Gud älskar oss. Därför han kom i människoform. Och genom den mänskliga formen som han tog från Jungfru Maria. Han besegrade världen och djävulen och döden. Genom det han gjorde på korset. För på korset segrar Herren Jesus Kristus. För många andra som hör det här, det kan låta som att han blir besegrad. Nej min vän, det är tvärtom. Kärleken segrar, och det är inte vilken kärlek som helst. Det är Jesu Kristi kärlek. På korset när Jesus av hans egen vilja låter sig bli korsfäst. Han tar vår dom, vår förbannelse. Våra synder han tar på korset. Och han gör det här för att han älskar dig och mig. För att synden skyllde oss från Gud. Och synden kan leda människan där djävulen ska vara. I hav av eld och svavel. Och det är eviga elden. Alltså helvetet. För Gud har skapat helvetet. Och den finns på riktigt och den är evig. Men den skapades inte för oss. Utan för djävulen. Men människan som fortsätter i sin uppror mot Gud. I sina synder. I förhärdade hjärta att inte välja att vända om och ta emot Guds nåd. Och hans kärlek och vara ut för oss på korset. Att han har fullbordat allt. Jo, Jesus har fullbordat allt på korset. Priset är betalat genom hans dyrbara blod. Det är det endast genom Jesu blod. Du kan få förlåtelse för alla dina synder. Och Jesus är den enda vägen till himmelriket. Han har också krossat döden med sin uppståndelse. Så tänk efter mina älskade. Det här är inte en vanlig saga. Det är inte en vanlig ord vi läser ur en vanlig bok. Utan det är Guds ord och det är Guds sanning som kan befria var och en som tar emot detta. Det finns seger i namnet Jesus Kristus. Det finns seger över ondska, över mörkret, över onda andar, över köttets begär och lust över allt som står emot som är ont egentligen. I namnet Jesus Kristus. Han har namnet över alla andra namn. Lärjungarna som tog emot den heliga anda på pingsdagen, de levde i Jesus seger. Man vandrar i hans segertåg. Denna vägen det är emot världen och systemet i världen. För världen ligger under den ondas våld. Satan är en förlorare. Vad är han för något? Han är loser. Oh ja. Satan har blivit besegrad. Jesus har besegrat i djävulen. Och han har besegrat världen. Och han gick in i döden istället för dig och mig. Av hans kärlek, av hans egen vilja. När han hänger på korset, han säger det är fullbordat. Vad betyder det är fullbordat? Att du kan inte komma ur din sexuell omoral på din egen hand. Du kan inte komma ur synden på din egen hand. Utan du behöver Herren Jesus för att få förlåtelse och nåd och barmhärtighet. Du behöver Herren Jesus för att kunna bli räddad och bli pånigt född. Det är därför Bibeln säger allt som är född av Gud. Vad betyder allt som är född av Gud? Det betyder Herren sa i kapitel 3, vers 3 i Johannes. Om människan inte blir född från ovan, hon kan inte se Guds rike. Du måste födas på nytt. För du bär på en giftig natur, en syndig fallen natur. 
Och denna syndiga naturen, den kan inte låta dig göra något annat än synda. Men du är utan ursäkt. Varför? För Jesus betalade priset på korset genom hans blod. Så att du ska bli född på nytt och bli försonad med Gud. Få en ny skapelse, få en ny hjärta, en ny tankesätt. Genom den heliga ande. Det är därför Bibeln säger man att alla som tog emot honom tog emot vad? Och vem? Jesus Kristus. Han gav dem rätten att bli Guds barn åt alla som tror på hans namn. Mina älskade, namnet Jesus är över alla andra namn. Det finns en frihet från slaveriet av synden och onda andar. Och slaveriet av religiositet. Det finns ingen religiositet eller någon religion som kan rädda dig eller ta dig till himmelen. Vägen till himmelen är bara genom Jesus Kristus. Och denna vägen han öppnade genom hans blod som ramp på korset. Jag vill ni redan besegrad. Alla som följer sina synder och sin lust och begär, de är slavar under onda andar. Och Satan, han ljuger. Han ljuger när han säger till dig, Jesus är inte Gud. Jag vill inte ljuger när han säger till dig, ah, du kan klara dig. Ah, du kan, det kan funka, du kan finna meningen om målet med livet utan Jesus. Ah, det finns ingenting efter döden. Eller det finns en plats där man ska ha samlag och mat och en och andra. Det där är ren lögn. Det är lögn. Men Kristi ande är sanningens ande. Det är därför det finns seger över denna värld. Denna värld slukar och drar alla som följer den. Vad som finns i världen är ögons begär, köttets begär och lust. Och högmod över det goda. Och den kommer att förgås. Men de som gör Guds vilja. De kommer att vara evighetens evighet i himmelen med vår Gud. Och med hans änglar. Men de som följer satans vilja. De ska brinna och plågas i evighetens evighet. I helvetet. Och där när anden och själen plågas. Det finns ingen slut för detta. Det är en ångest som förtär dig och kommer att äta upp dig om du inte vänder om. Tänk efter min vän. Jag står inte här och försöker skrämma dig. Utan vi talar om fakta för dig. Det är sanningen. Sanningen kan göra dig fri. Inte lite sanning och lite lögn. Nej, nej, nej. nej. Den fullkomliga sanningen. Och Jesus sa till honom i 14.6 i Johannes evangeliet sa så här. Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till fadern utom genom mig. Det finns ingen förlåtelse för dina synder utan Jesus Kristus. Du kommer alltid leva och, bli, och vara besegrad under lust och begär. Under synden och under andar. Och massa religiositet i självgodhet. Detta kommer alltid segra dig. Men det finns en seger mot ditt jag. Mot vad? Mot ditt jag. Oh ja, för Herren sa, alla rätt om Jesus sa så här, och han kallade på att man ska följa honom. Och han sa, om någon vill vara Herren, Jesu Kristi lärjunge, då ska man förneka sig själv och bära sitt kors och följa Herren varje dag. Men världen säger, gå efter dig själv. Om du går efter dig själv, du kommer gå förlorad. Om du går efter dig själv, du är slav under under andra, för du leker Gud och du är inte Gud. Du är skapelse, du är en mänsklig skapelse, människa. Och alla människor behöver Guds nåd, hans kärlek, hans förlåtelse, hans barmhärtighet. Det finns ingen frihet utan Jesus Kristus. Den friheten ni lever i, det är falsk frihet. Det finns frihet i namnet Jesus och helande och upprättelse. Och alla som kallar Herren Jesus får förlåtelse och blir räddade. Han älskar er och Herrens dag är nära. Omvänd er och tro evangeliet i Jesu namn. Amen. Halleluja. Oavsett hur gamla vi är, vi kommer att dö. Och det är ingenting man kan fly från, för det är fattigt. Men frågan är, varför kom vi till? Och varför finns vi? Och var är vi på väg efter döden? De här frågorna svarar klart och tydligt Bibeln. Bibeln säger att Gud skapade oss. Gud skapade allt och allt. Och Bibeln uppenbarar att Gud är allsmäktig. Han är utanför till och innanför. Och han är full av kärlek, full av nåd och full av varmhärtighet. Men han är också rättfärdig och rättvist. Och Bibeln uppenbarar också. Guds änglar, men de också änglar som Lucifer ville vara som Gud, men han sänkte ner honom och han lurade med sig tredje del av änglar förstår ni vad jag menar? att det finns ondska, så som det finns gott i ond håller inte ni med om det? 
Precis som det finns kärlek finns det hat. Precis som det finns sanning finns det lögn. Och det som hände på korset, det var för er och för oss allihopa som människor. För vi på grund av våra synder, vi skyldes från Gud. Som är livets härna. Och man börjar söka sin egen väg och sin egen egoism. Förstår ni? Och man går runt sig själv, självcentrering. Och alla tror sig att de har rätt och sen följer man känslor som förändras. Och sen på slutet, det börjar bli en massa religiositet och alla tror att har rätt och en säger hit si och så och här och där. Men Gud, han är ju klart det här genom korset. För han har talat genom sina profeter om vad han skulle göra. Och för att uppfylla det här, han kom för väl 2000 år sedan i människoform. Han liknade oss på allt, men förutom synder, för Gud kan inte synda, Gud är synd fri. Och han gick till korset för att han tog dina och dina och mina synder. Konsekvensen för syndens lön, säger vi, det är döden. Vad innebär det döden? Skilsmässa från livets herre. Separation från livets herre som är vår Gud skapar, som älskar oss. Och sen det, det man hamnar i evig gäll. Och Gud vill inte att människorna ska gå förlorad. Där djävulen ska vara, han ska skapa helvete för oss, utan det var för djävulen. Förstår ni? Men när man vänder om till Herren Jesus Kristus så tar emot hans gudomlighet och vad han har gjort för oss på korset. Då får man den heliga ande. Man blir en ny skapelse. Man får meningen och målet man livet. Man vet att man är älskad. Inte för att någon ska komma och säga det till mig. För människorna kan säga en sak. Imorgon säger de något annat. Förstår du? En person som säger jag älskar dig helt plötsligt. Han säger det. Jag älskar dig. Och då ser man den här trasigheten i mänskligheten på grund av synden. Men den finns inte hos Gud. Gud är fullkomlig i sin kärlek och oändlig. Och hans kärlek är ovillkålig. När jag tog emot Herren Jesus och kom in i mitt hjärta för mer än 15 år sedan. Jag blev fri från självmordstanken. Ångest, rättsla, depression. Jag slutade tygga kärlek från människor. Förstår du? För när du har en, en källa av kärlek som inte förändras och den bara ökar. Och är ofattbar fri och glädje. Du, jag menar om du har ett rent mat och måltid på bordet. Som du käkar, det går inte att leta i sjukdomen. Hur ska du väl komma fram till? Så man kan bli ett guds barn. Man kan födas på nytt. Och man får en ny skapelse. En ny natur genom den heliga anden. När man vänder om och öppnar sitt hjärta för Jesus. Och tar emot honom det han har gjort för oss. Men för att kunna göra det här, man behöver tro. Alla människor har tro. Men alla har inte samma tro. De har olika tro. Men endast tro på Herren Jesus Kristus. Och hans godomlighet som kan rädda oss och ta oss till himlen riket. För han sa, jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till fadern utom genom mig. Varför han är enda vägen till himlen riket? För han är den enda sanna levande Gud som tog människoform och som gick ända till korset för vår skull, för våra synder. Och han vill skriva våra namn i livets bok. Han vill ta emot oss. Men vi måste göra en sak. Vad är det? Välja. Vi har frivilliga att välja honom och säga, kom in i mitt hjärta, förlåt mig Jesus. Jag vill bli fri. Förlåt mig för alla mina fel, alla mina synder. Gud, jag vill vara ditt barn. Förstår du? Då kommer den heliga ande. Sen man döper sig i fadern och sonen som heliga andes namn. Man blir Guds barn. Så blir man Jesu lärjunge. Förstår du vad jag menar? Man blir inte religiös, man blir troende. Det finns skillnad mellan religiositet och tron, alltså gemenskap och relation. Gud vill inte att vi ska vara religiösa. Gud vill att vi ska ha relation med honom. När du kommer hem, till exempel du hälsar på mamma. Du ser mamma, mamma svarar. Visst, vi har relation, gemenskap. Tänk om jag står så här hela tiden och bara låtsas att jag till en Gud. Men den guden uppenbarar sig inte, han svarar inte. Då finns inte han. Men vår Gud är inte så. Han är levande Gud, han hör bön och han svarar. Och han kan uppenbara till exempel om jag har svårt att tro på honom. Jag säger, jag har svårt att tro på det, men jag vill tro på det. Hjälp mig. Då kommer Gud hjälpa oss att tro på honom och ha relation med honom. Glöm inte att ni är så värdefulla och så älskade av Jesus. Så mycket han älskade. Han gick ända till döden och korset för er skull. Har ni några frågor? Ni funderar ni över någonting? Har ni läst? Det här någon gång vill jag ha det. Har ni läst evangeliet? Evangeliet. Om Jesu lära och vad han har gjort för oss och allt det där. Om ni skulle få det, skulle ni vilja läsa det. Du kan ju få varsin av mig som en gåva i livet. Jag har den här. Varsågod. Vad heter du? Sofia. Jag heter Åsim. Ta inte av för att du flyger. Var du? Åsim. Tack så jättemycket för er tid och ha en fantastisk helg. Detsamma. Tack. Hej då. Den här valen avgör vad du kommer hamna efter då. Den valen kommer att avgöra hur du ska leva med dig själv. Relationen med Gud och med de andra förstår du. 
Och den friden den är obeskrivlig för Jesus älskar dig. Han vill ge dig obeskrivlig kommun, kärlek och nåd. Han vill ge dig uppförlåtelse. Men om du inte vill ta upp emot honom, han är ju förlåt på korset. Jag var inte det heller. Vet du vad det som fick mig att öppna mitt hjärta för honom? Tomheten. Som inte människorna kunde följa och ingenting är värd, ingen materialism. Och sen depressionen, sen rädsla för döden, vad jag ska hamna efter döden. För jag hade tänkt att det blir svart. Men det var inte logiskt. Jag menar, om det ska bli bara svart och försvinna, så varför kommer jag till? Vad är meningen med det? Så det måste finnas en mening. Och Bibeln svarar på de här frågorna. Så tänk på det, han älskar dig. Tänk på att vi vet inte hur lång tid vi kommer, vi kommer att leva här på jorden utan att försvinna något som helst. Och du ska veta att Jesu vilja, att du ska bli försvinna på honom för förlåt, så han vill inte att du går förlorad. Det här vet du har inte vårt budskap att hålla dig på. Vi har det. Jesus älskar dig. Jag vet inte. Vad är det? Vad är det? När man spelar runt och runt och runt i världen så finner man inte det i livet. Har du tänkt på det? Utan man provar på en sak så provar man på en annan sak så testar man det. Har ni funderat på det? Nej. Jag har inte gjort det. Utan ni låter er bara drivas av strömmen alltså. Utan att tänka på vad meningen är med livet. Utan att ni bryr er om vad ni ska hamna efter döden. Nej, det bryr jag mig ju. Det gör du? Ja, ja. Okej, okay, vad har du kommit fram till? Lätt såklart. Hur? Ja, men det är inte känsla. Det är inte känsla? Nej. Förstår du? Ja. För att våra känslor förändras. Ja, det, det finns något som heter sanning och fakta. Ja, det är sant. Är du med? Ja. Har du aldrig sin det? Nej. Jo, men nu gör du. Jag vet inte. Vi alla har sin det. Vi alla har på en eller annan sätt. Tittar på en kvinna med via, en man, en man tittar på en kvinna med via, in i sitt hjärta säger Jesus som har gått till kvinnan ska ha två tre dagar. Eller lite tvärtom att kvinnan tittar på en kvinna tittar på en man så vidare. Om du har tagit ut någonting, då har man snott. Då har man snott. Då har man snott. Det är Gud som säger, du ska inte ha någon annan vid sidan av mig, jag är Herren din Gud. Det är nummer ett. Nummer två, det finns liksom en hel lista på det där. Du ska inte drapa, du ska inte vittna falsk, du ska inte... Och så vidare. Vi alla har toskat på detta. Så om Gud tar i tur med oss när det gäller hans rättvisa dom, vi stängs i evig eld där det ska vara. Men eftersom att han älskar oss, han kommer dömda våra synder genom korset. Hänger ni med? Det var kristen budskap handlar om att människan kan bli bonit född genom dopet till fader och sonen och heliga ansamlingen. Så klart man måste vända om först och bekänna sina synder och ta emot Jesus. Du får man mening om året på livet. Tomheten inom bord fylls inte med religiositet. Den fylls med Guds heliga ande. Guds ande är Gud själv. Det betyder att du fylls med obegränsad frid, kärlek och vad? Glädje. Vad för något obegränsat? Inte för känslor, för stunden. Här och nu. Sen imorgon något annat. Förstår du? För att vi är inte bara själ som människor. Vi är andra själ och kropp. Hänger ni med? Vi har dött på ett andligt sätt på grund av våra synder mot Gud. Jag berättar inte för er en saga eller en pohit. Jag berättar om Jesus Kristus som kan återuppliva er genom Guds heliga andra på riktigt. Att ni förstår att ni är skapade av Guds avbild, att ni inte är en siffra. Att ni är så älskade, men den värdefullheten har ni tappat på grund av synden som oss allihop. Och Bibeln säger alla har synder, förlorat härligheten från Gud. Men Jesus för att han ska ta tillbaka oss till hans härlighet, han kom och tog våra synder på korset. Han är den någonting som ingen annan förtjänar förutom oss. Han tog vår plats. Han gick in i döden för oss. Är det för att kunna förlåta oss. Va? Det måste ske en dom. Nu kan man avvisa honom. Och fortsätta att leva. Men på domedagen. Vi kommer aldrig kunna se att ni inte har hört eller inte har sett. Och han vill inte döma er. Han älskar er. För Bibeln säger att Gud sänder till sin son till världen. För att döma världen. Inte för att förälsa världen genom honom. Lilla, lyssna. Men om man vänder upp. Okej, okay. om man lämnar en sån här till er, trevlig hem. Jesus älskar er. Ja, på vilket sätt. Man på väg till helvete. Varför är människan på väg till helvete? Det borde nog synda. Precis. Så hur ska Gud gå? Va? Om man vänder om. Inte om man inte vänder. Om vändelsen är ett villkor. Vet du varför? För att Jesus när han började predika, han sa omvänd er. Himmelriket är nära två evangeliet. Evangeliet, vad betyder evangeliet? Det betyder glada budskap. Vad är det för glada budskap finns det i Bibeln? Glada budskap att jag inte behöver dömas. Om jag tar emot vad Jesus har gjort, för Jesus tog domen istället för mig på korset. Men jag kan bli frälst om jag vänder om och ångrar mina synder. Har du, har du någonsin fått ångest? 
Exakt. Så du kommer med denna ångest hem till Herren Jesus och säger förlåt mig för alla mina synder så börjar du nämna det som du känner till och be honom att komma in i ditt hjärta och be honom att frälsa dig och du säger till honom jag tror att du har gått till korset för min skull du dog istället för mig och stod på den tredje dagen och jag kan få ta emot din rättfärdighet jag kan bli frälst genom din nåd här ta emot mig, skriv mitt namn i livet och på det här sättet du får försoning med Gud och du blir född på nytt för din heliga ande kommer komma över dig och du låter dig döpa sig i fadens och sonens och heliga andes namn du får en relation med Gud, du är inte religion och gemenskap, så när du läser Guds ord du fylls av Guds ord och ande Liv och liv är överflöd. Därför att Jesus kom för att ge oss detta. Det står i 10 och 10. Och då börjar du bära frukt. Och om du känner till om du har läst i Bibeln alldeles frukt. Det står i kapitel 5 i Galatien Kärlek, frid, glädje. Det står i renhet. Självbehärskning, tro och så här. Har du Bibeln här nu? Din egen? Har du också? Din egen? Okay. Men det är viktigt att släppa in Jesus. Den här traktaten har en frästningsbön här. Om ni vill ta emot Jesus så ber ni den med tro. Och du menar det. Förstår du? Kan du ta det också? Sen därefter låt er uppfyllas av Guds heliga ande. Och det är viktigt att vara i en församling. Församling som ärar fadern och sonen heliga ande. Och det är Och prisar namnet Jesus Kristus. En rätt församling där jag kan få min näring. Jag växer tillsammans med mina syskon. En relation och gemenskap till Gud. Förstår du? När man vänder om till Herren, man kommer få gemenskap med Gud. Man blir försonad med Gud, man blir försonad med sig själv, man kan bli försonad som de andra. Vill du ha en bibel från mig som en gåva? Du har? Ja, ah, jag trodde inte att du hade Men ha, du har det så. Det är Okej. Jag kan visa dig det här. Det är sånt jag tänker Men vittnens börd också, de berättar hur Gud har frälst dem och för alla deras liv har de har gått igenom. Att Gud liksom, han har all makt liksom. Vad heter du? Vad heter Åsin? Vadå? Åsin. Jag ber att Herren väl signa er och styrker er och har en fantastisk hel. Gud är sin. Okej. Do you know the Lord Jesus Christ? Ja, jag vet det. Okej. Uh, but have you uh, have you invited him into your life? Have you given your life no, to him? No. Okay. No, so. Buddhism. Okay. Why Buddhism? Because uh, I just like the religion. What 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 does that religion gives you that you think is good? Uh, mindset. Uh, tell me about mindset. Uh, it's like you meditate everything that gives you better mind. Better mind. Yeah, uh, how, okay. life. How, how, how about uh, uh, when, when you die, you want to go to heaven or are you going to go to hell? Or are you or you want to go to hell? Which no. place do you want to go? Heaven. You want to go to heaven, right? Yeah, more than hell. Yeah, all right. Now you think that, that God, uh, that you, you think that God is good or evil? Uh, I don't know. Maybe better. Uh, he's he's better. more good than Yes, yes. Okay, don't, don't you believe that God is only good? It depends what God means. There's like yeah. so many different religions. Okay. They mean like God is static. Okay, but uh, I'm talking about, I'm kind of talking about love. You know, the God that is love. Yes. The God that is love only wants to be good to others. Right? Yeah. So He only wants your good. Right? Why are you Oh, yeah, yeah, yeah. It's, it's, it's because it's, uh, it's part of the ministry. Okay. But this is just a normal conversation. Yeah. Right. Yeah. The point is, okay, you know that uh, love is the right thing. We should love each other. Uh, yeah, yeah. Yeah. So that's the purpose. <laughs> because the one that created us is love and he loves you. Yeah. But the thing is that no one has shown the love of God uh, in a clear way other than Jesus Christ. So he uh, lived a, a life of loving others. And he cured uh, diseases, you know, he opened the eyes of the blind, he did miracles. And this is documented in, in history, he did those things. And, and he died uh, for uh, people that were evil. Actually, people that have, uh, went against him, that were his enemies, he lied for them. He died for them, so he loved even those 
that was not so good towards him. So this is love. Like Bob you know? said. Huh? Like Bob said. No. I don't know what's this. <laughs> it's holy love. Holy love. God's love is unconditional love. Not like this. Like, not like, God, okay. like Jesus loved all of us even though we sinned and we went against him. We did wrong things. I'm sorry, I didn't catch it. But can yeah. you give them? Can you give them just drugs? They can take it uh, to them. Yeah, okay. yeah I would have to put one in my Yeah. God bless you. <laughs> God bless. You. This was. He just said that the flesh profits nothing. It is the spirit that gives life. He said you must be born again. Jesus said that except you be born again, you will never see the kingdom of God. And you know that every heart longs to see one kingdom, the kingdom of God. Are you not in a pursuit for joy and peace and happiness? But how do you expect to have those things without being connected with your maker, with the spirit of life? Yes, and you need to repent and stop rebelling against God because God has sent His only begotten Son that whosoever believes in Him shall not perish in hell, but have everlasting life. My friend, you need to repent today, and you need to confess the Lord as your Lord. There's no other Lord than Jesus Christ. He is the Lord of Lords and King of Kings. Yes, you need to repent because Jesus is your name, not Allah, not other names. God so loved the world, it is His nature. The nature of God is love. That's why He sent His Son. Because only His Son could shine in darkness. Only His Son could show what God is all about. God is all about love, not sin. And you know that if you love, you will not sin. Because sin will destroy others around you. It's not just about yourself. Every time you get drunk, you destroy others around you, you destroy your family. Every time you sleep around, you destroy yourself, you get diseases for yourself, and you destroy others around. That's what sin produces. Death, death, death. The waste of the world is death. Therefore, it's written in Romans 6.23 that the wages of sin is death. Sin will bring you to hell. That's why you need to step away from sin. You need to turn away from sin and you need to put your trust in Jesus Christ. Hallelujah. It was only Jesus Christ that dealt with sin. Yes. Buddha didn't dealt with your sin. No other name de dealt with your sin because no other one cares. Only God cares. Only God cares as much as giving His own Son for your sake and for my sake. He gave His Son to die on the cross so that you don't have to perish. You can get to know the living God. See how beautiful it is that God wants you to know Him. Hallelujah. Even though you are a sinner. Be born again. Even though we sinned, God still calls us back. That's the pursuit of love. That's what love does. God burns with love in His heart. God loves with, with God burns with love in His heart for human beings that He created. That's why He wants you back. He wants you back home. I want you to continue walking in the dark places of this world trying to find fulfillment and happiness. You will destroy yourself. But if you repent and you turn to Jesus, Jesus said, I am the light of the world. Whoever follows me will never walk in darkness, but they will have the light of life. God bless you. And that's why you need to know Jesus. Before I gave my life to Jesus, I, 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 I prayed to Jesus. I didn't know who He was, but I knew, I knew one thing. I couldn't continue in the same dark place where I was. Because by the mercy of God, God opened my eyes to see that I was in a dark place. Yeah, I was depressed. Yeah, I was trying to fill myself with sleeping around and with doing things that I thought would give me fulfillment. But by the mercy of God, God woke me up while there was time. And I could say a simple prayer with my mouth and say, God, deliver me from this death. Come and save me. And Jesus saved me. Hallelujah. He revealed himself to me. And he wants to do the same for you. It doesn't matter your background, your culture, your age. 
He wants to do the same for you. He wants to bring you to, to His amazing love. You don't know what love is, except you come to Jesus Christ. Hallelujah. You just don't know what love is. Thank you, Jesus. God bless you. Allah is the devil. And you don't know what life is without Jesus Christ, because He alone is life. And the Bible tells us that we are dead in sin until until we come, we come, we repent and come to the one that is life, Jesus Christ, and He gives us life. Amen. He raises us back to life. Hallelujah. From the dead, from the grave, and that's why you read that He rose Lazarus from the dead, and He said to Martha, "I'm the the life and resurrection." He can resurrect dead bones back to life. It doesn't matter if you are dying because of addiction. If you are playing around with drugs, for example, you may die of an overdose tomorrow. You don't know. But Jesus will make you free today so that you don't have to die. You will be alive today if you call upon His name. And I'm preaching the good news. This is the only good news that you need to hear. Is the good news sent by God. Is what God speaks that is good news. It is what God speaks that gives life. What the world says cannot give you anything. It's just something to tickle your ears. But then you die. And then there's hell. There's nothing else. But Jesus will save your soul from hell. Jesus will bring you to know the Father. He said, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but by me. Amen. He says, I am the way. Because Jesus came from the Father, lived the perfect life, did one perfect work that provides salvation for you and me. You, and Jesus. He went to the Father. He's blameless. He's sinless. And so, we only have hope in the one that is perfect. There's the only one. There's no other way, my friend. This is not about religion. This is about you making peace with God, getting right with God through the sacrifice of Jesus Christ. Only the atonement that Jesus provided on the cross can save your soul from an eternity in hell. This is the pure truth, my friend. If you haven't confessed Jesus as your Lord and Savior, do it today. There is no other name that will save you. I guarantee you, there is no prophet that will be there to save you when he's standing in front of God in Judgment Day. Only if you have Jesus. Hallelujah. Only if you're holding hand with Jesus, you yes. will be saved. Because He is the sinless one. No one is blameless of sin. Everyone has fallen short. Everyone is a sinner in need for a Savior. There's only one Savior. Wake up. Open your eyes. Hallelujah. You need to be right with God. Get right with God today. You don't know what tomorrow holds. But today, now is the day of salvation. Is now. You can come to us. You can pray with us. We can explain a little better the gospel to you. But this is very simple. This is the gospel. There's no other gospel. Any other gospel is a false gospel. The true gospel is we are sinners. We need to repent and put our trust in Jesus and Jesus alone. Only Jesus cares for your soul. Only Jesus cares for your soul. Come to Jesus today. Come and believe in Jesus today. My friend, step away from sin, from darkness and come to the light of life. Jesus Christ is the light of life, the only one. There is no other. Call upon the name of the Lord. Call upon the name of the Lord. Hallelujah. Leave religion. Leave false spirituality. Come to Jesus Christ. He has all power in heaven and on earth. And He will judge the world. Jesus will judge the world. He came as a lamb. But He will come back as a lion. Hallelujah. And He will judge the world because He gave. He gave to all men His precious life. Now He's given to you to give an answer. To give an answer to Jesus. Jesus gave it all for you. It's up to you to give an answer to Jesus. Whether yes or no, there's no in between. Hallelujah. Hallelujah. Repent and turn to Jesus. He wants to give you life today. 
He wants to give you life from and turn you and transform you. Cry out to the Lord. Cry out to the Lord. The Father is only pleased with Jesus. Hallelujah. The Father is only pleased with Jesus. God is only pleased with Jesus. Yeah. He's not pleased with any other. He's pleased with Jesus. Therefore, if you do not follow Jesus, the Father will not take you into His kingdom. So you need to make peace with Jesus today. You need to turn from your sin. Turn from fornication. Turn from drugs. Turn from all those, those, those that mess that destroys you. You will not bring it to heaven. You need to believe in Jesus. He knows where he's going because he's the way. He knows the Father from the beginning. Because he's the Word of God. Hallelujah. Hallelujah. <laughs> Jesus is the Word of God. Yes. The Word of God never fails. He will always accomplish the will of the Father. Thank you, Lord. The Word of God is from the beginning. And the Word of God is God from the beginning. Hallelujah. God will never fail. His Word will never fail. Thank you, Lord. But He will always accomplish that the word of which God He was sent for. Flesh. He's written in the prophet Isaiah. And Jesus is the word of God. So when he came, he did one thing. He didn't do anything else but obey the Father. He obeyed the Father. And we can only obey the Father by believing in the name of Jesus. That's the only way to obey the Father. It doesn't matter uh, if you think you follow a religion. That religion cannot save you. It's empty. It's broken cannot save you. Only the Word of God made flesh. Jesus. Only Jesus Christ that the Father has sent into the world can save you. For there is no other name under heaven by which a man can be saved. There is no other way. And you know that Jesus loves you. No one can love you as Jesus loves you. Mohammed doesn't love you. He's a false prophet. He's a broken man, as broken as all the others. But Jesus, Jesus is perfect. Jesus is complete. Jesus is Lord. Hallelujah. Jesus is Lord. He's one with God from the beginning. He's the Word of God. He will save you. If you never confess Jesus as your Lord and Savior, do it today. Do it today. You are gambling with your life. If you haven't accepted Jesus, you are fooling yourself. But I'm telling you the truth so that you may turn today because God wants you to be rescued. He wants you to be rescued. He doesn't want you to end up in hell. He wants to bring you to heaven. But you must turn to Jesus. Jesus is the only way to heaven. There's no other one. Do you think that this world can do anything for you? You are still laughing. Why are you laughing? Jesus died on the cross for you. This is a serious invitation. Jesus invites you to be saved. To be saved. What else can be more important? Riches, career, pleasures in this life. What else is important? Can your soul be saved and be forever, having everlasting life? Nothing is more important. Nothing is more important. Thank you, Lord. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. You can pray to the Lord and receive Him. You can shout out in the name of Jesus, hallelujah. Jesus be saved. is the Lord of Lords. He's in the, the King, King of Kings. Kings, hallelujah. And every eye will see Him. Every eye will see Him when He comes again. When He will come to judge the world. Amen. Yes. Have, you, have you believed in Jesus? Why are you so loved that Jesus is the Lord? You don't know what you are believing in. Hallelujah. You don't know. Amen. But he the truth. Praise the Lord. It's okay. Who cares? Ja, <laughs> 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 
you're ready for barber the other way. Most care your own, you're on the the Haram, the men are there. You say to me, yell me at men on the air flow. Yell me at men on the air say, like an order. Yell me at men on the air, not my day. Yes, take. Look, Mohammed, send this in here, you're under, or the free. You hear me? Look, Mohammed, you're full of love, full of us. Han får alla mina hamnet om för att han Jag blir fri från självmordstanken. Djupa depressioner, ångest, prestationer, rättsla, av, intervjuer, cigaretter, alkohol, snus, svär ut, rättsla. Jag blir totalt från han hela det alla mina sånger. Det var som att någon som tog bort från min axlar ett hus av tyngd och vikt. Alltså. Jag kan inte beskriva den här möten. Den möten, det, alltså det, det var 31 år. Jag önskade att någon skulle så här komma och tala till mig, det är inga ljuden. Hela tiden vet inte att det är lag. Och då måste följa på det. Det går ju inte. Och till slut tänkte jag, varför Gud lägger på mig en börda som jag inte kan bära? Och jag visste inte att det var inte så. För jag hade inga information om det. Jag hade inte läst Bibeln, jag visste ingenting. Och ingen hade berättat det här för mig. Men sen när han mötte mig ut, det, jag kan inte beskriva det här. Och det friar mig helt och hållet. Idag jag går aldrig och ser aldrig jag går och tycker kärlek från mig. Jag har allt kärlek som jag hör från honom. Inte för att jag hör om det, utan genom den heliga andra jag fylls av. Till och med det inte känns som det. Känns som det förändras. Det är en heliga andra. Har du bättre frästens börd? Har du bättre frästens börd? Har du sagt att Jesus kommer in i mig? Har du gjort det? Jag fick leda dig. Jag fick leda dig. Jag har inte det är seriöst. Helt hållet, utdelat. Har du släppt dig på riktigt till honom? Hör du vad jag säger? Jag är skämmat till. Men har du släppt dig? Det känns som att du... Nej, jag säger inte det här. Men acceptera inte att du ska prestera. Acceptera den heliga andra. När du vill be sig till en film med din heliga andra, hjälp mig att be honom. När du vill läsa Bibeln, säger till honom, öppna mitt hjärta för ditt ord. Lär dig, jag vill höra att din röst. När du vill följa honom, be honom att han ska hjälpa dig att förneka dig själv. Det är bara ditt ord som följer honom. Hur var det va? Ja, vi kan gå lite utanför. Så det är det. Okej, för det är inga för att leva sig. Så när du vill göra det här, be om du inte har kommit hjälp av dig. Du må ivrig för att det som går emot, det är ditt gamla och det är värd och det är andra. Och för människor som har utdelat detta och de kallar sig kristna, men de hela tiden är inga framme och tillbaka. Just de som lever i där, det där är jätteviktigt för att vi lever i sista dagen. Vad heter det? Vad heter det? Jag ber om fri, din fri herre Jesus som kommer gå allt och stund. Jag ber om glädje och kärlek. Jag ber om en läkedom om hon har en djup och sån som inte är läkt. Jag ber att du är glädje. Jag ber om frihet genom din heliga andra. Jag ber att din ord ska planteras djupt i hennes liv. Att hon ska bära frukt i din ära. Beskydda henne från ögons fjär. Och hög mot över livets goda. Och hög mot fjär. Bevara henne här. Jag ber dig. Och bevara henne från ögons fjär. Jesus Kristus. Här har du hela, okej, okay. och här har du nya testamentet. Det här finns det både gamla och nya, och det här är bara nya. Så, så, må Gud väl signa dig och skydda dig. Tack för det. Tack för det. Oj! Frida så fina till alla. Jag tror det, jag tycker det behövs. Både kristna och inte kristna. Det är gott. Det är gott. Tack. Hej då. 
Så mina älskade, vi är så tacksamma till vår eviga far och Gud för hans ofattbara nåd och för bönesvaret. Halleluja. Tack goda Gud för era bönor, mina älskade. Bli starka i Herren och i hans väldiga kraft. Halleluja. Sök Herren ännu djupare. Även om ni har gemenskap med vår Gud, för vår Gud är oändlig. Guds heliga ande är ofattbar. Och vår Gud är så obeskrivligt vacker. Halleluja. Låt er uppfyllas av Guds heliga ande och förnyas den andra sidan. Fortsätt att välsigna och inte förbanna. Älska och förlåt oss som Herren förlåter oss. Var inte rädda mina älskade, var beredda. För Herren är nära. Halleluja. Maranatha, Herren är nära. Herren kommer att komma dit. Fråga mina älskade. Halleluja. Låt Guds ord förbli i er. Och bära rikare frukt än vad den gör. Fördjupa er bön. Fördjupa er länta. Och be om en ny hunger och törst efter vår Gud och hans lika och rättfärdighet. Och efter en djupare kunskap till vår Herre. Halleluja. Om det är första gången du ser mig eller flera gånger du har, du har tagit emot Jesus. Jag uppmuntrar dig till att öppna ditt hjärta och ta emot Jesus. För tiden är nära. Du behöver inte missa mer. För du går miste om jättemycket. Om en kärlek som inte har någon gräns och frid och glädje. Om en värdefullhet och trygghet som ingen annan kan ge dig förutom Herren Jesus. Så jag uppmuntrar dig till att öppna ditt hjärta och ta det här beslutet. Föddes in i Guds rika och få ditt namn skriven i livets bok. För Herren kommer att komma för att rycka sin församling. Och han vill att du ska vara med. Han vill inte att du ska vara utanför. Halleluja. Allt vad Gud vill att ni ska göra. Gör det till hans ära. Och låt allt ske i kärlek mina älskade. Och fortsätt att be för oss och be för tjänsten. Må Herrens nåd och frid och kärlek vara med er allihopa mina älskade. Och glöm inte att sprida den här klippet. Och lägg tummen på den. Jesus frid med er allihopa. Amen och en. Amen.